Welcome sa tutorial on how to use the enrollment and survey form for schools division of Agusan del Sur. As predicted order number 7, the schools will conduct enrollment from June 1 to June 30, 2020 for all learners intending to attend the school year 2020 to 2021. It is important to validate the enrollment so that teachers and schools will be able to adequately plan the organization of their learners into classes, taking into consideration their particular circumstance. So the enrollees and or their parents or guardians shall provide information through an enrollment and survey form, which is the enclosure number four. The enrollment and survey form is intended to collect important information to consider for the adoption of the relevant learning delivery strategies and modalities and to further provide support to learners for the school year. Thus, the 2020 uh, learner enrollment monitoring system is developed. The schools shall provide the teachers the deputy order enclosure number four. So this form will be the legal document for the schools in the enrollment of the learners in this school year. So kinia form it will be provided to the learner or to the parent and or and or guardian of the learner and they will fill this out so that um, this will serve as their enrollment uh, form. To gather this information, uh, if the teacher uh, receives this uh, filled out form, you can sa mga parents, all the teacher need to do is to encode the data from this form to our system. To log in the system, just use your HRIS account. So let's log in now using the teacher account or the school heads account. Can you see a form? This is not a replacement. The, this system is not a replacement of the learner enrollment and survey form. Rather, can you see a game on that so that ang collection of data and analysis of data ang system na ang maghimo para sa school, para sa district, o para sa division office. So that ang ato ang capture sa enrollment is uh, in real time. So, kung mga na ang region, how many enrollment ang Agusan del Sur, so makatabag na yun ang division. Uh, Dili na magsigi o tawag sa mga schools or sa districts nga pila na ang inyuhang enrollment sa inyuhang uh, districts or schools respectively. So, dili na mo tanaw ang uh, division office. No? Kanina ang pagkatanaw kung pila ang enrollment sa kinder, grade 1, grade 2, o ang total number of enrollment. Makita po dito sa system ang analytics sa ato ang survey kung pila ang mga learners nato nga ang mode of transportation is walking, public commute, family on vehicle or school service. And then the household members are studying in school year 2020 to 2021. Uh, ang mga household members nga nag-provide o instructional support sa learners. Ang available devices at home sa learners, yahan ng i-consolidate for the whole uh, division. Kung sa district, ang district report iyang i-consolidate. No? So makita sa district supervisor, ang iyahan na pong mga learners or information nga within sa iyahang jurisdiction. The same goes to schools. Si school head po, ang makita na niya sa iyahang dashboard, ang count report sa iyahang learners. Okay? So, to start, ato ta sa enroll. Doon sa sidebar na to na ay enroll, i-click na to na siyang enroll. So, kung mapansin na to, gikan sa form, akong balikon, dili ni siya replacement sa ato ang Enclosure number 4 of DepEd Order number 7. Rather, ang data ani, gikan dito sa survey form. The Learner Enrollment and Survey Form. Ato lang gibalhin dere para naatay database for the koan, katang enrollment. Okay, so to start, same, same ramat ang himoon, 
school year, kung saan naka-reflect dito sa ilahang uh, survey for more para itong i-entry dari. Of course, uh, with the assistance or the guidance of our mga advisors. Kay sahay ang mga parents, uh, malibog mo na sila mag-kuan, mag uh, fill out sa form mo ng tabangan sa advisors. Especially kaning sa mga sectioning, sa, le- sa level, no? kaning uh, sa school ID. Oh. So, tabangan sa advisor. So, select lang ang grade level. For example, ang grade, grade level niya is grade 4. Ang last grade level niya, of course, kung previous year, wala siya putol. So, grade 3 eh, ang previous na grade level. School attended, for example, last year, and then naaba siya LRN o wala, just a selection. Last school attended, for example, pilot says, and then ang iyang school ID, for example, is 789456. For example lang ha, and then school address, type niyo ang school address dere. Pwede niyo siya i-type. San Francisco, Agusan del Sur. Kung nanagay siya sa system, automatic nga, iyo man po itong pick up on. So, iselect na lang ninyo. Then, the school type, public. Ang iyang school, uh, pwede ninyo i-type, dere, or pwede ninyo i-search. Kaya nanay na siya sa database. And then, dili sa ubos, atong i, naman na sa i, kuan sa form, kaning uh, permahan ang ginikanan. No? Katong sa form na to, kini, na may pagapirmahan ang ginikanan dili sa ubos. Signature of a printed name. Kung kinsang pangalan dili nakabutang o date, mapada ato ibutang dito sa system na to. So, for example, si Miko Gomez Grado. Okay, example. And then, kanas saan niya fill out ang form? For example, today. So, ang date po, kanas saan po ang date naka-reflect dito? And then, you click submit. Okay. So, pag-submit ni mo, dili ganun na siya mo save. But, sa but, ano, na kay na-miss niya question. Uh, for example, ano, na na-miss niya question, kaya di man siya mo save. Mag-prompt niya siya sa imuha. But, sa but, Naana siya yung notification kung asa. Yung manang tulon Example, in this case, so, na siya required na field. So, balik-aral ba siya? Yes or no? No. Then, you submit again the form. Click submit. And then, mo notify na siya sa imo ha. The learner was added successfully. Uh, sabot na sabot. Nasunod na sa database ang ato ang estudyante. If we try to uh, click our dashboard, naanan na dito ang summary. Oh, so, makita na nato Grade 4 man to siya. Oh, nanay isa ka grade 4. Ang total niya is 1. Okay? So, this is the account for the school head ha. Account ni sa school head. So, ang makita ni school head, ang mga enrollment report under sa iyang schools. Dili niya makita ang mga... Enrollment sa laing school. Siyempre, kay iahara mang jurisdiction. Okay? Pero sa dashboard ni ni district, uh, district supervisor or ni district ICT coordinator, makita nila ang enrollment sa total enrollment sa ilahang mga schools under sa ilahang district. No? So, naghan po to ang mo appear dire. So, ang mode of transportation, kita na to. So, nanay sa Marie. Dili na ka problema sa summary kay na na may summary. Instead niya ay muhang kolektahon ang form, kunya i summarize sa schools, kunya mangayo ang district, mag-consolidate na pod ang district, and then si division mangayo na pod, mag-consolidate na pod si uh, district, kunya dili baya kada adlaw baya naga-update ang enrollment. So kung kada adlaw siya naga-update uh, much better nga ato na lang i-encode dere para real time ang ato ang pagtan-aw sa report kay siya naman ang mo generate dili naman ka magmano-mano og compute aning nga uh, yields okay so dito sa ato ang sidebar na pay list of enrollment maka-generate pud siya og list of enrollment 
money ang enrollment nimo so isa ra pa man tatong na enroll so syempre more pud yang enrollment so ana lang ang paggamit sa ato ang system now the question is sir naa may gihatag ang national nga katong automated learner enrollment and survey form with school consolidation for the school year 2020-21 unsaon man nato sa pag merge or pag marry ana nga form padulong sa ato ang system nga gihimo sa division office ang tubag i-download ninyo ni nga form which is mao ni nga form kung inyong mapansin the same ra siya sa ato ang system nga mag-encode ra gihapon siya dere Di ba? Mag-encode siya sa mga fields. And then, pag save niya data, musulod ng data dito sa kanyang ilahang go to summary database sheet. Dari na musulod ang mga data na imuhanggi uh, entry dito sa kanyang ilahang uh, form. Mamayang form nila nga gihimo. Naka-excel file lang siya. Okay. So, sir, Kung nasa Excel form, sir, nga gihim mo ang national, mag-encode na po ba mi o balik dari sa learner? Katong gi-encode ni mo ganina sa system? Ang tubag, no need na. Na naman. Naan naman tay, data ato nga learner. Balik ta rito sa kuan. Ato ang learner information. Ang himoon ani sa schools, iya lang i-click ang export to Excel. Okay. So, pagka-click na export to Excel, mag-generate na siya o Excel file. So, naara. Nanay downloaded nga Excel file. I-open na sa ato ang uh, teacher para sa schools. Mugawas tayo ng iyahang Excel file sa ato ang database. Ang sulit sa itong database, isa raman to. So, basically, isa raman to ng data dari. Ang himoon na na ninyo, Iskopyahon ninyo ni nga data. Kana, padalang dari sa others. Copy. And then, i-paste ninyo dito sa Excel file nga gihatag sa national. Which is this. Go to directly to the summary or the database sheet. Kana. And then, you paste the data here. Right click and then paste the values. So, automatic na siya nga mo fill na nasa tanan pod nga fields nga gi required so dili na no need na nga magsigita mo og encode dito sa tong system unya magbalik na pod mo og encode dere no need na kay pwede ra man ato sa idiretso paste dere sa ato ang database sheet sa national pag mahuman ninyo og paste dere i save ninyo mo na rin to inyo hang school file kani siya mo na rin yung school file sa electronic learner enrollment and survey form Okay? So, ingin na lang. Ang nakanindot lang, kung dito ninyo ibutang sa ato ang enrollment nga system nga gihimo sa division, mas maayo siya kay na mo yung makita dito nga dashboard. Na, kami po sa division office, hindi na po mi magsigi o pangayos sa inyo o uh, data or summary of, of enrollment. Kaya makita naman po na mo sa among dashboard ang total enrollment sa tibuok Uh, division Si so, district supervisor po Di na po sige ka ngayon sa inyo ha O update sa enrollment Kay dali naman po siya magtanaw sa update Sa enrollment Okay So I hope nga kini nga system uh, Ato ang magamit So that ang reporting nato uh, Kay real time So meaning If the regional office will ask us How many Uh, learners nga na-enroll na sa ato ang uh, division matubal dayo na, na namo sa division office dilit na mi sige og text sa district supervisor or sa schools considering uh, we have 44 districts and more than 500 ka schools so it will take time good kung kada updating magsikita og pangayo og update dito sa schools okay So, I hope that this system will um, help the district and the schools. And of course, this is a big help sa ato ang division office. So, that's it. Thank you for watching.